lakini kumbuka ndoa mm-hmm. ndoa ni kama upepo tu ndoa inaweza kuwa leo kesho ikose kuwa sababu gani kutokuwa na uaminifu na kama unaona huyu mama ndiye kikwazo sio muondoe kwa nyumba hmm? tumia njia yoyote huyu mama aondoke nimekwambia hivyo amanda mm-hmm. so raisi lakini nitajitahidi usilalamike mm-hmm. kila jambo lenye linafanyika liko na kusudi kabisa yeah. okay. na mimi ninatumai ya kwamba mama atakuwa sawa hakuna kitu cha maana hii dunia kama kuwa na mama mzazi najua mama mzazi ni mtu wa maana sana ndio Mama mzazi atakupokea wakati watu wanakukataa uhakika. Ukiwa mwendo wazimu, mama mzazi atabaki kuwa hapo na wewe. Mm-hmm. Ukiwa wewe ni mgonjwa unafika kufa, mm-hmm. huyu mama atakufa na wewe. Mm-hmm. Mwanangu, ah. ukitoka hivi ndio wewe ametoka. Ah, mama. Za asubuhi. Mzuri sana mwanangu. Habari ya asubuhi? Mzuri sana. Lakini kitu ya msingi ni kuelewana na mke wako. Mm-hmm. Kwa sababu kwa sasa yeye ndio anakutunza na maybe in future yeye ndio atakuwa mama. Jua urembo wako ni kama ua la waridi. Mhm. Unapoliona ua la waridi likingaa kule shambani. Yaani linavutia mpaka ndege wanapenda kukaa karibu nalo wakichovia asali ndani yake. Mm-hmm. Basi wewe ni kama hilo ua. Nimeridhika na wewe asali unayenipa yanitosha mimi. Wakati mimi unafua uchukue kumamuzi kama mwanangu. Afu wewe Simon. Hili swala ni ya watu hawa wawili. Pia wewe na ndoa yako uko, uko shughulikie. Mtuache sisi. Alafu pia, mm-hmm. unajua mama mko, mm-hmm. ana tabia za kuchukua ndoa, hey. kuchunguza na kuharibu ndoa za watoto wao. Eh, hey, hiyo hiyo hata ndio inakuwa kazi ya mama mko. Mm-hmm. Ukitoka hivi, anakuja kuambia vijana wake. Unaona sasa? Anaingilia mambo, mm-hmm. ananisengenya na mtoto wake, mm-hmm. mshoe na baki sina mume. Hiyo kitu unafaa ukatai kabisa. Wewe mbona unapendi kunisikiliza wewe? Kila siku nataka tu nifanye wewe unasikiliza. Ukisema hili nifanye. Kwani wewe ndo nani wewe? Wewe unisikizi sio? Mimi si mmeo. Wewe ni mme wangu lakini mbona mimi unisikizi mkeo? Asante. Mama, karibu ndani. Karibu. Amina. Karibu. Amina, tafadhali picha hibu zetu na ugomvi wetu hapa ndani kuonyesha mambo kwamba tunaupendwa hapa ndani usimuonyeshe kwamba kuna kitu kinafanyika Amina. Abe mme wangu. Kwa nini umeamka? Nishaamka bibi. Oh. Hebu njoo. Mamka je mme wangu? Kwa mzima. Mhm. Nashukuru Mungu. Amina. Abe mme wangu. Yeye anakuambia unapendeza sana. Asante mme wangu. Yeye anafurahi sana muonekana wako asubuhi ya leo mama. Nashukuru mme wangu. Alafu Amina unajua kitu kimoja nahitaji kukuambia ni kwamba najua tangia nilipokupata katika mahusiano haya ama katika hii ndoa. Nahisi ni kama maisha yangu yamebadilika sana. Na pia nahisi ni kama yani nafasi ambayo ilikuwa imetekwa nyara imeteswa imefanywa vitu ambavyo alistahili imekuja basi ikabadilishwa na kufanya nafasi ambayo ni upendo, nafasi ambayo ni maridhiano, nafasi ambayo ni ya kunifurahisha pia. Unaelewa? Nachojaribu kumaanisha ni kwamba Niliwaipata wapenzi kule nyuma ambao walidadisa sana mapenzi yangu, walifanya nikateseka, nikawa yani na, nashukia mapenzi kabisa. Lakini tangia nilipokupata, <laughs> nahisi moyo wangu uliridhika sana. Ah, jeli mwangu. 
pia mimi nakupenda sana. Unajua kwamba wewe tu ndio mwanamume niliyempata bora. Sangia nilipokupata umenitoa mbali sana. Kweli. Maisha yangu yamebadilika kabisa. Si vile nilivyokuwa. Pia mimi nilijitahidi sana nipate mume bora, lakini nilipofika kwako namshukuru tu Mungu kwa kuwa nilikupata. Juna that I love you so much. You mean a lot to me. Really? Yes, you do. Uh, I love you too, Amina. And I just want to promise you that no matter what happens, mm -hmm. no matter what comes across, I won't let you go. I'm just with you in my entire life. Chel mangu. Pia natakuwa naeli kitu kimoja. Naam. Hote kwa na jicho la nje kato. Mimi nakwaidi. Sipo tayari kufuata msichana yote kule nje. Mhm. Haya mapenzi unayenipa hapa ndani yanamtosha mimi. Na ninaridhika kabisa. Yaani unajua urembo wako ni kama ua la waridi. Mhm. Unapoliona ua la waridi likingaa kule shambani. Yaani linavutia mpaka ndege wanapenda kukaa karibu nalo wakichovia asali ndani yake. Mm -hmm. Basi wewe ni kama hilo ua. Nimeridhika na wewe, asali unayenipa yanitosha mimi. Yaani sina nafasi nyingine ya kumpa mtu kule nje pasipo wewe. Afujaina. Pia nataka tuwe wanandoa kuidiwa mfano. Wanawake wengine kule nje wakitutazama sisi waseme kuwa mimi napendwa zaidi. Salama. <laughs>
kitu gani jambo ambalo sio rahisi kulichukulia waamuzi lakini watu wengine wanachukua anga tu kama ni kitu kidogo mmm tu sawa mimi nika kaka unaweza tu nieleze ina shida juzi nimepokea simu kwamba mama anaugua mama angu mzazi mama ya kwamba anaugua na anahitaji usaidizi kabisa na usaidizi anaohitaji sana ni kuwa karibu na mtu ambaye anamwangalia angalau awe yuko sawa na katika hiyo hali mimi mwenyewe sababu ni mama nikachukua mzee nikasema ah mbona nisimchukue nimlete hapa basi tukae na yeye aogue akiwa hapa nimshughulikie mtafutie daktari au yuko salama Joy na nilikuwa muongea na bibi yako msikizana tuli nilimguzia lakini kukawa ni kama basi kuna utata sababu tuko na wana ikawa basi yani ana anapinga sana hiyo swala yeah unajua Joel eh hapa kuna ndoa hapa kuna mama hivi ni vitu mbili tofauti na wakati mwingine kama bibi zeta hao ataona kwamba bibi unaweza egemea saidi ya mama sana kumliko na pia mama anahitaji kutunzwa na ukweli ni mgonjwa na kwa fikia zangu hauna ndugu ama mtu yote ambaye anaweza chunga mama naweza sema wapo lakini mimi ndio nina huo kwanza sababu nikiangalia wenzangu kwa hali ambayo wanakaa kimaisha kidogo wako chini kidogo lakini sasa mimi nikiangalia mwenyewe nina jumba kubwa kiasi naweza nikamuaccommodate ya yeah? naweza nikamuita mama akae hapa ndani na tukae basi cha msingi tu ni mama akae sawa akisha pona basi ni mruso ile yeah naam kitu cha muhimu ni kuelewana na mke wako mhm na pia msipoelewana ile jambo litakusuta kwa sababu unahitaji kusaidia mama na pia mke anahitaji mapenzi sasa kama wewe mwanaume unafuu cheza kiwewe ni kweli lakini Simon kumbuka yes. kwamba hakuna mtu wa maana kwa hii dunia kama mama mama mzazi ni mtu wa muhimu sana na anabeba asilimia kubwa sana ya mapenzi na maanisha nini mamako mzazi wakati wewe unapata shida ni yeye atasimama na wewe wakati watu wanakutoroka. Ni yeye atapigana na wewe magonjwa yote ambayo yanakuandama yaishe wakati wengi watu wengine wamekaa kanga. Mama mzazi ukiwa mwendo wazimu hata kutoroka akutupe eti ah wewe mwanangu amekuwa kichaa na mwache. Mama atazidi kukupa mapenzi ya mama. Mama mzazi kwa shida yoyote ile hawezi akakuruka na kukusaliti. Lakini kumbuka ndoa ndoa ni kama upepo tu. Ndoa inaweza kuwa leo kesho mkose sababu gani kutokuwa na uaminifu kwa hivyo mimi naamini kama mke wangu ananipenda inapaswa awe tayari hata kumsaidia mama yangu na ampende pia hiyo ni ukweli ni ukweli so yeah ah uh, mimi nitarudi nitakuja kuongea na Sheneji ile ni ile mishi dogo najua wasichana bado ni mdogo ana ile damu Namtaini bana, ukwaje? Mimi niko salama. Ah, karibu nyumbani basi. Asante. Mm-hmm. Na wewe unaendelea aje? Niko mzima nini? Ndio naona. Kama unanadi. Ehe. Mm-hmm. Haya mambo mengine. <laughs> Na habari moto moto. Eh, habari. <laughs> hey. <laughs> Hebu niingizie hapa chini unipe habari. Nikwambia hivi. Mhm. Mbona ule jeli mwangu? Mhm. Anataka kumleta mama mko ndani yake. What? Mhm. Chakacho mama mko kwa nini? Imagine. Na wewe ukakubali? <coughs> Mimi Amina nikubali. Ehe. Uh-huh. Ukaenda aje? Mimi kichwa ngumu sana. Nilimwambia staki. Na kuelewa, na kujua sana Amina. Ndio maana nakupenda Amina. <coughs> Sasa Amanda, mm-hmm. huyo mama mm-hmm. sisi nikamkubali katika hii nyumba yao. Ya, yeah, usikubali. Hata mimi sioni umuhimu wa kukaa na mama hapa kwa hii nyumba. Of course. Jua hata kuzuia mambo mengi. Sana. Auto kwa na uhuru wa kutoka. Alafu pia, mm-hmm. si unajua mama mku Mm. Ana tabia za kuchukua ndoa, hey. kuchunguza na kuharibu ndoa za watoto wao. Eh, hey, hiyo hiyo hata ndio inakuwa kazi ya mama mko. Mm. Ukitoka hivi anakuja kuambia kijana wake. Unaona sasa? Anaingilia mambo, mm-hmm. ananisengenya na mtoto wake, mm. mshoe na baki sina mimi. Hiyo kitu unafaa ukatai kabisa. 
Kata kabisa kabisa usikubali. Usikuwe mjinga ya mina. Sawa mm-hmm. Amanda. Mhm. Nimekuelewa. Mm-hmm. Wewe ni mshauri mzuri kwangu. Mhm. Swali la swali la mama Joel kuja hapa. Mhm. Mm-hmm. Sahau kabisa. Hata mimi nitafurahia nikikutembelea hapa kwa hii nyumba. Mm-hmm. Nikikupata peke yako. Amina. Amen. Jo. Mhm. Aya, mimi naondoka. Mhm. Na utarajie mgeni leo. Mgeni? Naam. Mgeni mgani huyo? Si unajua mama anafaa aje? Ala? Mama anakuja? Ya, yeah, mama anakuja. Eh. Hmm. Na sijui mbona ile swala na mama kuja hapa nyumbani linakusumbua akili sana. Yeah? Nani kula hiki cha angu mimi? Sikwambia mama simtaki hapa. Umtaki mbona? Mimi simtaki. Mimi nishakwambia mama anaugua. Tayari mama ashafika mjini, nenda kumchukua tu kuja hapa na yeye. Kwa hivyo wewe tayari kumkabidhi kumkaribisha hapa nyumbani. Mimi ni mkaribishi. Mwanamke mwenye simtaki mimi. kwa nyumba yangu. Mimi na kuna vitu vingine saa zingine unavificha. Kuna hali zingine unazipokea tu na kuzificha kwa kwa muda mfupi tu. Eh? Ele huyu ni mama. Na nishakwambia anaugua. Unataka kae na nani huko kijijini? Wewe mbona upendi kunisikiliza wewe? Kila siku nataka tu nifanye na nisikilize. Ukisema hili nifanye, kwani wewe ndo nani wewe? Wewe msikizi sio? Mimi si mmeo. Wewe ni mmeo wangu lakini mbona mimi nisikizi mkeo? <laughs> kwa hivyo, kwa taarifa yako. Ninaenda kumpokea mama mjini. Naja naye hapa. Na atakaa hapa ndani upende usipende. Sawa? Hii nyumba ya kwangu, naoni mke wangu upo chini yangu. Masharti yangu nayafuata. Cha msingi ni kwamba simleti mwanamke mwenzako hapa ndani. Naleta mama mai ni mama kama mamako. Umemaliza? Ehe. Afu ngoja nikwambie. Mamako akishafika hapa hivi, let me tell you one thing. Action will speak more than words. You get me? Okay. Mm-hmm. You are a genius. Of course. Kwa hivyo wewe ni genius, ndio? Ehe. Basi, wacha niende nimulete, alafu nione hizo action. Usahau kwamba wewe ni mke wangu na upo chini ya roots zangu. Ni sawa? Ndio mlete. Okay, sawa basi. 